Gdzie jesteśmy w środzie Wielkopolskiej? Pierwsze, pierwsze słowa jakie powiedziałeś to co? Gdzie ty nie zabierałeś? Zobaczymy czy później będzie lepiej. No wątpię, ale tutaj w ogóle nawet widziałem że to cukier robią to. Że co? To cukier robią, widziałeś? No widziałem na tym, no weźcie się patrz. Widziałem na Wikipedii, że to jest prawie jakaś zagraniczna. No tam z tyłu za drzewami mamy jakieś budynki administracyjne, a tutaj o, w czymś takim się robi cukier. Tu jakieś silosy, tu pewnie braki przetwarzają. Jakoś to przechodzi przez te rury, no niestety ja nie wiem jak się robi cukier. <grym> Ty masz jakieś pojęcie w ogóle? Nie. No, no ale no to coś takie. jakieś buraki cukrowe i to ten. No bo Jakiś albo z trzciny, nie? Chociaż u nas to raczej... I taka pierwsza mała ciekawostka, jak widać na budynku kolejowym mamy tylko nazwę środa a to dlatego, że do 1968 roku to miasto nazywało się po prostu środa a dopiero po tym roku dodano część wielkopolska Daleko z Krowin znajduje się stacja kolei wąskotorowej środa miasto Zaraz podejdziemy trochę bliżej, zobaczymy jak wyglądają kolejki. On jest z jakiejś bajki, tak? To jest ten yy, lokomotywa Tomek chyba. Aha. No zaraz podejdziemy bliżej, zobaczymy jak to wygląda. Tak wygląda stacja. Kolejki jeżdżą do Zaniemyśla. Cała trasa ma tylko 14 km, no ale zawsze coś. Jednak już nie jeździ. Jeździ do, do 7 października 2019. No teraz jest sezon zimowy, to może też dlatego. No może właśnie tak, mi się też tak wydaje. Jak będzie cieplej, to pewnie dla dzieci też otworzą to z powrotem. To idziemy zobaczyć do wagonika, chyba nikt nas, na nas nie nakrzyczył. Tak wygląda w środku wagonik. No trewno po prostu. Pewnie nie jest to zbyt wygodne, ale też mi się nie wydaje, żeby taka... Więc też nie ma osłony, więc pewnie dlatego wstrzymali. Bo on są odkryte tak przeżbyty, jak on wyjedzie, to tak wypiściło, że... No to też, no ale to... Ile to tam? Z 15 na godzinę pewnie jedzie. No to tak, to ma... No to jeszcze mamy taki stary wagon PKP, który już jest pewnie nieużywany, to może tu jakieś muzeum jeszcze jest, nie wiem dokładnie. Z strony może troszkę więcej będzie widać. Też drewniane siodełka. Ciekawe z którego roku jest ten wagon. To jest Mamy kasę biletową, ale jest nieczynna, no bo jak jest kolej zawieszona, to bez sensu też, żeby ktoś tu siedział. W środku jakieś liczydła, mundur kolejarza. Na bramce mamy napisane PKP, kolej objazdowa. No jestem ciekaw, może kiedyś jeszcze wrócimy, żeby się przejechać, zobaczymy. Mamy rondo Jana Pawła II ze starą zabudową i flagami piastowskimi wywieszonymi wszędzie. Idąc kawałek dalej trafiliśmy na coś, co wygląda jak wieża ciśnień. A z niej zwisa ogromna flaga piastowska. Kilka kolejnych zabytkowych budynków. To już nieco bardziej odnowione w porównaniu do tego naprzeciwko cukrowni. Jeszcze raz wieża ciśnie, tym razem z innej perspektywy. Jak widać wiszą na niej flagi piastowskie, a poniżej pomnik Jerzego Henryka Dąbrowskiego. Teraz jesteśmy na rynku, w środzie jest on kwadratowy, czy prostokątny, kwadratowy chyba, nie? Co? Rynek. No. Niska zabudowa, no. nie ma ratusza, chyba, że tam z tyłu był ratusz. No bo to białe. Które białe? Albo tu ratusz. Zaraz podejdziemy do tego budynku, zobaczymy. 
No ładna ta zabudowa jest, ale niska. A w oddali widzimy budynek kolegiaty. Tam się udamy za chwilę. Na razie szukamy czegoś, żeby się ogrzać, bo jest zimno. Jeszcze raz widok na kolegiatach. Od 13 chyba jest msza. Święta jest za 15, 13. Widać, że ludzie się schodzą powoli. Może uda nam się wejść jeszcze przed tym szą, zobaczyć w środku. Zagrzaliśmy się trochę, chodź, w kawiarce. Co tam, jak zupa? To tam. bardzo dobra, ale nie dam rady jej zjeść. Teraz Naprawdę była pyszna. Teraz wrzucamy zdjęcie. <głos> <głos> Jakie tam, to, to kremowa, tak? Bez to była zupa makarza. pomidorowa, krem z tostem, z takim chlebem tostowym. No i widzieliśmy sobie jeszcze herbatę taką zimową, z pomarańczą i guzikami. Tak, bardzo dobre. No, no jakoś tam nie wiadomo jaka, ale fajnie. No. Razem trzy dyszki przy samym centrum. Także chociaż trochę się ogrzeliśmy, zaraz spróbujemy się w kościele zobaczyć. A mi się wydaje, że tam jeszcze ktoś stoi, to się chyba nie skończyła msza. To najwyżej później. A ten budynek na rynku, który żeśmy patrzyli, myśleliśmy, że to ratusz, to się okazało, że są dokręgowe. No. Zaraz obok. Starego rynku znajduje się kolejny kościół, tym razem z XIX wieku, Najświętszego Serca Jezusa. Zaraz spróbujemy wyjść do środka, może tu będziemy mieli więcej szczęścia, chociaż znając życie może być zamknięte po mszy. Tutaj jeszcze mamy pomnik powstańców wielkopolskich. Że, że można powiedzieć, że środa to jest miasto pomników, bo co chwilę dziś na jakieś wchodzimy tutaj akurat Armii Poznań. Przed chwilą na kiedyś księdza mieliśmy. Zaraz tam był znowu powstańców wielkopolskich. Tutaj mamy zabudowę taką dookoła rynku. No całkiem ładnie to wygląda. Pewnie większej zabudowy jest po niemiecka. No w ogóle tu nie są, ten, nie są te konstrukcje robione. Jak się nazywa? Konserwacja. No, no ale też jakoś tragicznie to nie wygląda. Jeszcze zabytkowy budynek starostwa powiatowego. No ogólnie tutaj te uliczki przy, przy rynku są zabytkowe, ładne. W miarę zadbane. Są też budynki nieodnowione, no ale ogólnie nie jest źle. Troszkę też jest kontrastu w tym mieście, bo jak widzieliście ładnie odnowiony budynek Starostwa powiatowego, a tutaj zaraz obok taka trochę ruina. No reszta dalej już jest na rok. Ale czy są najlepsze? I te deski No ja nie wiem, czy ten budynek nie grozi zawaleniem, co prawda nie ma znaku, ale... No chyba nie ma drugiej części, to zobaczymy. Może. Jest wyburzony chyba z drugiej strony. Chyba tak, to jest tylko sama ściana przed nim. A zaraz obok mlecarni mamy taki niewielki dworek. Widać, że ktoś tam sobie mieszka. Na rezerwany. naprawdę od której strony by się nie poszło to zawsze trafimy na kolegiatę zaraz spróbujemy wejść do środka bo misa już się powinna zakończyć zobaczymy czy można zwiedzać obok kolegiaty jeszcze budynek Urzędu Miejskiego Lebanie. widać tutaj też mieli żywą szopkę no ale to już chyba nieczynne już tylko same figury niestety zamknięte i tutaj zaraz za kolegiatą jeszcze kilka starych budynków no za chwilę wracamy już na pociąg. Mamy go za 50 minut. A też za bardzo już tutaj nie ma chyba co zwiedzać. Gdzieś na dworcu sobie jakieś podsumowanie nagramy i to będzie tyle. Jeszcze okazałem budynek byłego gimnazjum numer 1. Ładny, ceglany, również niedaleko centrum. 
No to co, no to robimy podsumowanie naszego pierwszego odcinka ze środy wielkopolskiej w tle oczywiście cukrowny chyba najbardziej znany zakład w mieście co jeszcze widzieliśmy po drodze mleczarnie widziałem też jakieś reklamy betoniarni jak twoje ogólne wrażenie z tego miasta po tym o Jezu gdzie ty mnie zawiozłeś jakieś jedliśmy z pociągu teraz jak tutaj to uważasz? no nie wiem, mi się wydaje, że tak trochę mi się wydaje, że dużo ludzi pracuje właśnie w tej cukrowni i na tym ta cała gospodarka się utrzymuje. Jakby. No ale ogólnie wrażenie z miasta, jak? No w porządku, fajnie, że jest dużo takich, może nie dużo, fajnie, że jest jakaś galeria, e, powiedzmy na, na Starówce są jakieś sklepy takie pierwszej potrzeby. No a pod względem turystycznym jak Ci się to podoba? Jakieś zabytki i tego? No, pod względem turystycznym nie bardzo, tak myślę, tego, że jest mało takich architektonicznych zabytków, żeby coś zwiedzać. Są jakieś pomniki, ale one zazwyczaj albo no są... No właśnie, to mnie bardzo zaskoczyło, że takie małe miasta pomników jest chyba kilkanaście. No ale ja mam trochę inne wrażenie. No to wiadomo, że ja się nie spodziewałem tutaj Poznania, Krakowa czy Wrocławia, ale jak na taką małą miejscowość, to moim zdaniem jest całkiem sporo tego wszystkiego. No bo jest ta wieża ciśnień, jest ta, ta świątynia taka, jak ona się nazywa, pamiętasz? W niebo wzięcie Najświętszej Maryi, tylko nie pamiętam, kolegiata chyba to się nazywa no. no tam w środku jest bardzo ładnie tam część się powinno być przez szybę pokazana tyle co nam się udało nakręcić no bo tak to ona jest tylko otwarta podczas mszy niestety no jest też inny kościół ale tamten już jest e, najświętszego serca Jezusa ale on jest no taki już nowoczesny tam on jest taki ładny moim zdaniem no zabudowa jest taka niska i raczej jednopiętrowa, XIX wiek mi się wydaje. Mhm. No ogólnie, no jeśli macie okazję, gdzieś chcecie wyjechać na chwilę, no to na kilka godzin można sobie pospacerować. Tylko nie w styczniu, bo jest zimno. <grym> bo jest zimno. No, no to chyba na razie tyle, zawijamy się niedługo do domu. To pa. pa.